Hallelujah. Hallelujah. Okay. Uh, okay. We have the final message in our series this morning. En deze drie, se- drie lezingen die uh, David mag verzorgen. And here vandaag de laatste in de rij. We are talking about God's dealings with the nations. Dat God handelt en hoe handelt God met de volkeren. And we talked uh, last night about uh, the one part of Matthew 24, Luke 21, where Jesus says, I am the Messiah. En in, uh, we hebben vooral gisteren benadrukt dat Jezus vanuit Matthäus uh, 24, uh, uh, Marcus 13, Lucas 21 benadrukt dat Jezus de Messias is. Dat hij het is waarnaar uitgezien werd. And yesterday morning we dealt with the portions of the prophetic teaching of Jesus that dealt with God's uh, 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 correction of Israel. En we hebben vooral gisterochtend gezien hoe God met name ook Israël behandelt om hen uiteindelijk tot correctie, tot de juiste inzichten te brengen. And we laid out the principle that judgment begins in the house of God. En we hebben het principe neergelegd dat het oordeel begint bij het huis van God. And then with the unredeemed. En daarna pas bij de ongelovigen met de first, uh, 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 wrath and anguish and tribulation to the Jew first. Eerst het oordeel, zo het, uh, de moeilijke dingen, eerst aan Israël. And then to the Greek, to the en, nations. En eerst de Jood, dan de Griek, dus daarna ook naar de Griek, and naar de volken. Yesterday is it's not a, an easy message to deliver. En gisterochtend was het ook voor hem niet een makkelijke boodschap om toch zo in ons midden neer te leggen. I would much rather get happy in the Lord and talk about ja. King Jesus like last en, night. En uh, uiteraard was het natuurlijk veel liever symbolisch zoals gisteravond dat het gaat over de Messias en over de komst van het koninkrijk en dat we in vreugde hem zullen dienen. But I just have to take us back into some tough teachings this morning. Maar ook vanochtend moeten we toch ook naar de schrift teruggaan om daaruit te leren. About uh, it's really about the holiness of God. En het gaat uiteindelijk om de heiligheid van God. That he cannot abide sin. Dat God de zonde niet tolereert. Something in his character. Iets in zijn karakter. When Someone in creation. Als iets of iemand in de schepping. Does something displeasing or disobedient to him. Is doet wat niet wel aangenaam is voor de Heer. He takes it as an attack on his own character. Dat neemt God dan in wezen ook persoonlijk als een aanval op zijn heiligheid, op zijn And karakter. He, he wants to lash out at it. En hij wil juist ook dat kwaad eruit halen. And thank God he made a way of escape. En dank aan God dat hij een weg heeft gegeven om Somewhere eruit te komen. In, within his own person, in he, zijn eigen persoon. He dealt with that thing that wants to strike out at sin. Wat juist ook nodig is om daarmee de zonde te overwinnen. It cost him his own son. It was a great price. En dat heeft zijn, hem, God, zijn eigen zoon gekost. Een hoge Hallelujah. prijs. Hallelujah. But here this morning we're talking about the flood of spreken Noah. Over, spreken we over de, na- de dagen van Noach en de zonvloed. Which Jesus uses as a model for God's judgment on the nations at the end of the age. En wat Jezus zelf aanhaalt, wat God gaat gebruiken, de zonvloed als in de dagen van Noach, om de volkeren te straffen. And sometimes we send our kids off to Sunday school. En soms dan uh, sturen we onze kinderen naar de zondagsschool. And they'll hear a little story about Noah and, and the flood. And die horen daar wel een story, een verhaal over Noah. And all the little animals. And that all the kleine, all the dieren naar de ark to hubbelden. And they'll color their little uh, coloring book with yeah. Noah and the ark. Ik knip de plaatjes uit kleurige figuurtjes, juist ook bij de zondagsschool. And we sort of pass over that God destroyed. En eigenlijk gaan we er met een grote boog eromheen bij de zondagsschool Every dat God uiteindelijk alles en iedereen op de aarde heeft Every other living thing on earth. dat alles wat leefde op de aarde ging verloren because it was in absolute and total rebellion against him omdat die generatie volledig in rebellie tegen God handelde and jesus says he's coming back en jezus zegt dat hij weer gaat komen in a similar time of global 
catastrophic judgment. En eenzelfde type van een wereldwijde catastrofe als toen bij de dagen van Noach. Met die and I think we're getting a taste of it already. En ik denk dat we er nu al een voorproefje van hebben. There have been massive forest fires in Russia. Er zijn enorme forest, uh, forest fires. Bosbranden. Yeah. Oh, ik dacht in Brazilië. De bomen. Ja, ja, ja maar dat is in Brazilië. No, we ja. both. Oh, ja, dus in Rusland gigantische bosbranden. See, maar dus ook in Brazilië. Everyone knows the big fires in the in the rainforest in Brazil. Ja, iedereen kent dan uh, tenminste ik uh, ook dat uh, in in de Amazonegebied gigantische branden zijn in Brazilië. They, they call it the lungs of the world. Ja, dat noemt men de longen van de wereld. God gave us the trees to turn Carbon dioxide back ja, ja. into oxygen ja, for God us heeft ons de bomen gegeven om CO2 weer t- om te zetten in O2, zuurstof. But Russia has the biggest forest. Maar in, in Rusland en vooral uh, Siberië heeft de grootste and they've wouden. Lost millions and millions and millions of acres en die zijn dus miljoenen uh, hectares kwijtgeraakt and door het branden. And it created a huge ash cloud over the whole Arctic region. En dat geeft dus een enorme stofwolk boven die dat gebied Aswolk. It goes over the Arctic down into oh. Canada. Dus het gaat zelfs over de Noordpoolkap heen naar Canada toe. And who knows how it's going to impact uh, the weather En in niemand Europe weet hoe het uh, impact this, zal hebben op het weer ook in Europa. Who knows? Ja. Yeah. You've even got a little pond over here. Ja, yeah, we hebben hier ook een klein uh, vijvertje. Then it gets a little lower in maar the summer. Vorig jaar was het al wat lager, maar nu is het veel lager. Maar het is gigantisch laag. Hè? We're gonna talk about these things. We zullen uh, nog veel meer daarover nature spreken. Is going a Dat de uh, natuur en milieu behoorlijk onder katastrofe staat. There is something to this global warming. Er is iets aan de hand met deze wereldwijde opwarming. The Bible says it. De Bijbel heeft het erover. It's not pleasant to talk about. En het is natuurlijk nooit leuk om daarover te moeten spreken. But we're dealing with something that when when God decides to judge the whole of humanity we, and the whole world with it. We hebben het wel over wanneer God iets handelt, iets doet en gaande de volkeren zal het zichtbaar worden. With such a global catastrophic judgment like the flood of Noah. En het zal net als zijn met die wereldwijde catastrofe van de zondvloed van Noach, zo zal het ook in die Something in his righteous character. Juist in het rechtvaardige karakter van God. Says he has to do it in a certain way. Geeft aan dat God het wel op een bepaalde manier moet doen. The Bible says in Genesis chapter 6. En de Bijbel zegt in Genesis 6. That God looked down on creation. Dat God vanuit de hemel naar de aarde zag. And he saw it was in total rebellion. En hij zag dat die hele mensheid in zonde en rebellie leefde. Paul even describes this in Romans chapter 1. En ook uh, Paulus in Romeinen 1 schrijft daarover. They had lapsed into idolatry. Dat ook die generatie in um, Afgoderij was it led to sexual perversion and rampant violence. En juist leidde dat tot seksuele perse, persiviteit. And God said, my spirit won't always strive with man. En toen zei God al in de dagen van Noach, mijn geest zal niet altijd tegen de mens strijden. I've had enough of this. Ik heb er genoeg van. And I'm going to destroy it and start over. En ik zal de wereld vernietigen en ik zal opnieuw beginnen. And then he did a strange thing. En toen deed God iets heel Bijzonders. He said I'm going to wait 120 years. Dat God zegt ik zal nog 120 jaar wachten. God in his righteous character. God in zijn rechtvaardig karakter. He has a certain way of dealing with us. Heeft God toch een banaal, bepaalde manier om met ons te handelen. Talking about the whole human race. En niet alleen ons maar met de hele mensheid. He made a decision that he was going to judge it. En God heeft een beslissing genomen dat hij het de wereld zal oordelen. And this is not a decision he would ever reverse. En dat daar komt God niet op terug. But over a 120 year period he gave time for repentance. Maar hij gaf nog 120 jaar de tijd voor If there were any bekering. Any individuals dat juist ook individuen tot would repent and become part of a righteous remnant to be part of the new dat beginning. Als, een, als individuen tot bekeren konden komen en deel zouden worden van de heilige rest die behouden zou worden. He gave warning. Hij gaf waarschuwing. Told Noah to build an ark. En hij gaf een gigantisch teken. 
Dat Noach een enorme ark moest bouwen. He gave time for that rebellion bound in the heart of man. He gave time for it to run its course. God is een God van tijd die ook tijd gaf aan de mensheid om tot een keer te komen. And ripen to his just judgment. En maar de mensheid dat ging steeds verder volgroeid worden totdat het oordeel rijp was. So that the, by the time he did come and judge it. Dat toen God uiteindelijk dat oordeel ging uitvoeren was het ook rijp. They deserved what they got. Want ze kregen wat ze hadden verdiend. And they had no excuse. En de mensheid had geen excuus tegen God meer. My God is fair. Want go- mijn God is recht he en gave warning. Hij gaf waarschuwing. And they did not heed it. Maar de mensen luisterden niet. And that, dear friends, is what is meant by the days of Noah. And that is, vrienden, what bedoeld wordt in de dagen van Noah. Here we find Jesus referring to this in Matthew 24. And in Matthäus 24 zien we dat Jezus naar refereert naar de dagen van Noach. After Israel is judged and they're back in Jerusalem, it's time to judge the nations. And juist wanneer Israël geoordeeld is, maar daarna weer terug is in hun land. Dan pikt God de draad op met de volkeren. And his coming is in the midst of this judgment. En het, de komst van Jezus en Messias is precies midden in die oordelen. And he says no one knows the day and the hour, not even the angels in heaven, my father only. En zelfs Jezus zegt dat hij het zelf niet weet, ook de engelen niet, <laughs> alleen de Vader in de hemel weet van die dag en van de uur. It's interesting if you go back and read Genesis 6. Het is uh, bijzonder als je met dit nog weer teruggaat naar Genesis 6. God kwam to Noah en zei: I'm going to destroy everything, build a boat to save your family. Dat God tegen Noah zegt: Ik ga de wereld oordelen, bouw daar een boot om daarmee jou en je gezin te redden. But he never told Noah how much time he had. Maar God had niet tegen Noah gezegd dat het nog 120 jaar uh, de tijd was. God said it within himself, I'll give him 120 years. Dat God eerder tegen zichzelf zei, ik geef hem nog 120 jaar. This is where Jesus takes it from. En dat is ook de plek waar Jezus dit uit aanhaalt. Only the Father knew it. Dat alleen de Vader wist het. Thank God for the faithfulness of Noah. En dank God voor de de trouwheid van Noach. If he had been slack and slow or disobedient. Als hij niet betrouwbaar was of te gemakzuchtig. Where would we be? Waar zouden wij dan nu zijn? Thank God he was faithful and obedient. En dank u wel, Heer, dat Noach betrouwbaar was. But it says as the days of Noah were, so also will the coming of the son of man be. En het zal zijn als de dagen van Noach, zo zal het ook zijn van de dag van de komst van Heer. This phrase days of Noah. De Dagen van Noach. It just doesn't mean his whole lifetime, 800 years or however long he Dat is dus niet die uh, 8 of 9, 900 jaar dat Noach uiteindelijk oud werd. Talking about the time between God's decision to judge the world. Ja, dus dat is eigenlijk de tijd dat God de beslissing nam om de wereld te oordelen. And is carrying out of that judgment 120 years later. En 120 jaar later de uitvoering. Giving time for warning. Zoals dus een tijd van the long suffering of God. Dat God zelf dus langdurig giving, dat leidt om giving time te for repentance. En maar daardoor tijd geeft voor bekering. And letting sin ripen to judgment. Maar ook dat de zonde volgroeid wordt tot dat het rijp is om in my new te book floodgates. In mijn uh, boek over de vloedgolf van God. I make the case that we are already in that process. En Maak ik duidelijk in het boek dat wij al in dat proces zitten. We zitten al in die dagen van ons. Dat God al de klok heeft laten I don't know exactly when it started. Ik weet niet exact wanneer dat is begonnen. And I don't know how much time we have. En ik weet ook niet precies hoe lang we nog hebben. But I believe when we see the things in the world around us. Maar ik geloof als we de dingen in de wereld bemerken. The process even described in Romans 1, it's already happening. Dat het proces wat ook in Romeinen 1 is beschreven, dat dat proces al aan de gang is. And here Jesus lays emphasis on something about the flood. En hier legt Jezus de nadruk op in Matthäus 24. He says, for as in the days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving. In marriage. Want het zal zijn als in de dagen van Noach dat men e- ging eten en drinken, trouwen en 
uitgehuwelijk worden. Until the day that Noah entered the ark. Tot de dag dat Noah de ark binnenging. And did not know until the flood came and took them all away. En de mensen het niet merkten totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam. <coughs> so also will the coming of the Son of Man be. Zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. There were good times going on. Er waren nog goede tijden die toen. Uh, and waren. people were marrying and giving in marriage. En uh, mensen trouwden en werden ten huwelijk gegeven. I, I used to think this meant a high divorce rate. A high I used to yeah. think it oh, would yeah. meant a high divorce rate. Ik uh, zit met name te denken wat tegenwoordig is dat je een hoge uh, percentage hebt van scheiding. Which is a problem. Dat is natuurlijk een groot probleem. In society and even in, in the church. Dat is zelfs ook uh, de kerk binnengedrongen. Uh, <coughs> but here it's actually talking about young people were marrying and starting families they were having children gaat het dus ook met name dat vooral ook jonge mensen trouwen gezin stichten kinderen krijgen because times they thought times were good want men denkt dat de tijden goed zijn and they were optimistic about the future en die waren vooral optimistisch over de toekomst even though their sin was coming up as a stench before God. Ook al was in de mensheid dat de zonde steeds verder omhoog ging en tot aan de hemel reikte. And they did not know the sky was about to fall on them. En die mensen die trouwden, die denk, dachten helemaal niet aan dat de lucht op hen of de aarde op hen zou vallen. A false sense of optimism. Eigenlijk was het een valse um, hoop op Optimisme. Okay. Jesus also talks about the days of Noah in Luke 17. En Jezus haalt ook dit verhaal van de dagen van Noach aan in uh, Lucas hoofdstuk 17. In Matthew 24, he's talking to his followers over on the Mount of Olives. En in Matthäus spreekt Jezus met name naar zijn discipelen en zijn volgelingen. But in Luke 17 he's up uh, in the temple courts talking to some Pharisees. Maar in Lucas 17 spreekt Jezus met name in het tempelplein tegen de Farizeeën. And he gives the same message. En daar geeft hij dezelfde boodschap. So this was a warning he was giving everywhere. Dus dit is een boodschap die Jezus op meer plekken dus It just wasn't gaf. some little secret with his disciples. He was telling everyone and warning them. Dus het was niet alleen tegen zijn discipelen in een klein groepje, and maar he, hij vertelde het overal. But here in Luke he he pairs the days of Noah with the days of Lot. En hier in Lucas verbindt Jezus de dagen van Noach ook met de tijd van Lot in Sodom en Gomorra. En says that they were eating and drinking, buying and selling, planting. En we lezen in Lucas 17, vers 27. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zonvloed kwam en in allen deed omkom. En op diezelfde manier zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwen. They were optimistic, they were upbeat about the future. Ze waren juist positief gestemd over de toekomst. Oh, but on the day that Lot went out of Sodom. Tot op de dag dat Lot uit Sodom moest vertrekken. It trekken. rained fire and brimstone from heaven. Toen kwam er vuur en zwavel vanuit de hemel. And destroyed them all. En vernietigde heel Sodom en Gomorra. Even so it will be in the day when the Son of Man is revealed. Zo zal het ook zijn in de dag dat de Zoon des Mensen komt. So Jesus says days of Noah, days of Lot. Dus Jezus verbindt zowel dagen van Noach als de dagen van Lot. This is how the, uh, the, uh, the end of this age comes. En dit is de manier waarop dus het eind van dit tijdperk zal komen. We find the same thing in uh, second Peter. En in uh, hetzelfde vinden we ook een tweede brief van Petrus. Both first and second Peter, zowel, both letters talk about the flood. Zowel de eerste als de tweede brief van Petrus Spreek over de vloed. And in 2 Peter chapter 2. En in 2 Peter 2. He's talking about the flood of Noah and how God said he dis, uh, did not spare the ancient world but saved Noah, one of eight people, a preacher of righteousness. Uh, I, I'm reading. Uh, okay. 2 Peter 2 van vers 4. Want als God de engelen die gezondigd hebben. 
niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zonvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En als God de steden Sodom en Gomorra tot asverbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. You can see how Peter follows the lead of Jesus. En hier zien we dat Peter is gewoon niet alleen discipeling, maar ook volgeling in alles wat Jezus in making heeft. a link between the flood and what happened to Sodom. En dat Petrus de apostel ook de link maakt tussen wat er gebeurde in Noach en wat er gaat komen. And God promised never to destroy the earth again by water. En God heeft al verklaard dat de wereld niet weer vernietigd zal worden door water. But he has other means. Maar God heeft ook andere middelen. And what he says here is that Sodom and Gomorrah en nu de tweede link naar Sodom en Gomorrah are held out as examples for the judgment to come upon the ungodly. En dat zal zijn als in de dagen van Sodom en Gomorrah om de goddelozen te oordelen. What happened locally at Sodom and Gomorrah? Wat nog heel lokaal was, alleen die twee steden van Sodom en Gomorrah. If you want to know what it's going to be like at the end of the age. En als je wilt weten hoe dat zal zijn aan het eind van dit tijdperk. Look to the Sodom. Uh, kijk naar Sodom en Gomorrah. Let's go to Brother Jude. En ook in Judas. He says the same thing. Zegt uh, Jezus hetzelfde. In verses 6 and 7, he's talking about the rebellious angels um, that, that get chained up in the flood story. Zowel wat we net lazen in 2 Petrus 2, maar ook in Judas, vers 6 en 7, dat God de engelen heeft gebonden tot een dag van het oordeel. So he's talking about the days of Noah. En dan heeft Judas het over de dagen van Noach. And then he goes to Sodom and Gomorrah. En dan maakt hij de sprong naar Sodom en Gomorrah. Saying, having given themselves over to sexual immorality and gone after stra- strange flesh. Want men ging um, afgoderij en vooral seksuele perversiteit achterna. That they are set forth as an example. En die zijn beide gegeven tot een voorbeeld voor ons. Suffering the vengeance en, of uh, eternal fire. En kwamen onder het oordeel van dat eeuwige vuur. So Jesus. Dus Jezus. And Peter and Petrus and Jude and Judas all agree zijn het allemaal eens that the judgment coming on the world at the end of the age that the order op het eind van de tijdperk zal komen over daar it's not by water it's Z- by fire this zal, time zal niet door het water zijn als bij Noach maar het zal zijn als Sodom en Gomorrah door het vuur and that what happened to Sodom and Gomorrah en wat er gebeurde met Sodom en Gomorrah are an example zijn een voorbeeld for the judgment at the end of the age. For the order what at the end of this time shall come. Where did they get this? And how came they there? How can they be so sure? Who knew this was so sure? We talked yesterday about the judgment of God upon the Israel. Gisteren hadden we het over Gods oordeel over Israël. Jesus says these are days of vengeance that were already written about. En Jezus haalt dat aan omdat het oordeel al beschreven was in de Torah. And as we're connecting these scriptures in the New Testament. En dat we nu ook doorgaan om een combinatie met de teksten uit het Nieuwe Testament te zien. We find they took them from the Hebrew prophets. En dat ze met name komen uit de Joodse profeten. This whole concept. Dit hele concept of a fiery judgment at the end of the age. Dat er een, een oordeel door vuur zal komen aan het eind van de tijdperk. All through the Hebrew prophets. Door alle Joodse profeten heen. They use two examples in, uh, of events in biblical history. Uh, n- namens de twee getuigenissen, twee merktekens in de geschiedenis. As models. Als een model. For the judgment at the end of the voor age. Voor het uh, oordeel op het eind. One is the flood. Het eerste is uh, de vloed. Zonvloed. The other is the exodus. En de tweede is het voorbeeld van de exodus. I've got another book to write about that. En daar wil ik graag mijn volgende boek over schrijven. Oh, it says schrijven. it's going to be like the day I brought you up out of Egypt. En het zal zijn als in de dagen dat ik u uit Egypte verloste. 
Oh, there's coming a day no longer will you say the Lord liveth who brought us out of Egypt. En dan zal er een tijd komen dat u, u niet meer zult zeggen. Um, kijk naar de dagen dat God ons met Mozes deed uittrekken uit Egypte, oh, God, maar dat God hen uittrekt uit het noorderland. God's gonna be, uh, perform miracles for His people. Dat God wonderen doet voor zijn eigen volk. <laughs> And He's gonna humble Egypt, which was a picture for the whole world. En toen bij de uitocht dat God Egypte vernederde als een voorbeeld voor de volkeren. But all through the Hebrew prophets, maar door alle Joodse profeten heen, you will also find flood imagery. zie je meer het beeld, metafoor van de zonvloed. Little references, little allusions to the flood story. Iedere keer weer een citaat richting de vloed. In relation to the judgment at the end of the age. En dat is als een voorbeeld voor het oordeel aan het eind van de tijd. And the clearest example of this is Isaiah chapter 24. En het duidelijkste voorbeeld van dit is Jezaja 24. Isaiah chapters 24 and through 27. Jezaja uh, 24 tot aan 27. Bible scholars call them the Isaiah apocalypse. Die noemen dat, theologen noemen dit de apocalyps van Jezaja. Oh, it's the, talking about dark, uh, horrible judgment at the end of the age. En dat gaat dus niet alleen over Edom, maar wat dan ook, maar over de volkeren aan het eind van de tijd. But chapter 24 is the clearest. En uh, hoofdstuk 24 is daarin het duidelijkst. Stay, the clearest chapter that Jesus and Peter and Jude could have drawn from. And that is ook het hoofdstuk waar Jezus uitciteert en Petrus en Judas. It's full of references to the flood. And that Jezaja 24 staat bol van de verwijzing naar de zonvloed. Vers 1. Behold, the Lord makes the earth empty. Zie de Heer maakt het land leeg en verwoest het. Often the prophets will stay from, say from the start, this is the word of the Lord against Moab or against ja. Judah. Want in andere hoofdstukken zegt de profeet, dit is het woord van de Heer tegen Moab of this, tegen Judah. This chapter is a warning to the whole world. En dit hoofdstuk is een waarschuwing voor de hele wereld. The Lord makes the earth empty. Zie, de Heer maakt het land leeg en verwoest het. Makes it waste. En verwoest het. Distorts its surface and scatters abroad its inhabitants. Het oppervlakke van keert hij onderste boven. Hij verspreidt zijn inwoners. Verse 3: The land shall be utterly emptied and utterly plundered, for the Lord has spoken this word. Vers 3: Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de Heer heeft het woord gesproken. The earth mourns and fades away. The world languishes and fades. Vers 4: Het treurt, verwelkt dat land. Hij verkomend verwelkt. De bewoonde wereld. Verse, verse 6, therefore the curse has devoured the earth. Daarom verteert de vervloeking het land. En And those de, who dwell in it are desolate. En moeten de inwoners boeten. Oh, listen to this. Therefore the inhabitants of the earth are burned. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden. And few men are left. Zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. It's not by water, it's by fire this time. Dus de eerste keer ging de wereld ten onder door het water, de tweede keer door het vuur. We see the flood imagery very clear in verse 18. We zien ook de metafoor van de zonvloed ook duidelijk in vers 18. It says for the windows from on high are open. Want de sluizen in de hoogte worden geopend and the foundations of the earth are shaken. En de fundamenten van de aarde zullen beven. You, you know uh, biblical Hebrew, the windows of heaven. Yeah, the, the windows from the hemel. Aruba Shemaim. Yeah. And, uh, Genesis 1. Yeah. yeah. And we, we pray for the windows of heaven to open and pour out blessings. And we pray for the windows of heaven to open and pour out blessings. Because God tells us to in Malachi. Want dat uh, geeft God ook aan in Malachi om dat te doen. But they were also it was also the portal, the gateway between the earthly and the heavenly. Maar het was ook de verbinding, de poort tussen het hemelse, het aardse en het hemelse. That the story of the flood says that God opened those windows of heaven. Dat uh, bij uh, de zonvloed dat niet alleen de vader uit de aarde, maar ook vanuit de hemel kwam. And it poured down torrential rains for 40 het, uh, days. Toen voor de eerste keer ook het regen neervalde. They also led in the judgment of God. En dat was ook toen een teken van het oordeel van God. Not just his blessing. 
Dus toen niet alleen voor zegen. And the myon of the tehom, the the fountains of the deep broke open. En dat ook uh, uit de ondergrond van de aarde, de de ondergrond openbaarste en de diepte van de aardrijk zijn uh, water liet. And it, it says waters gushed forth from inside the earth for 150 days. En dat 150 dagen lang de sluis deuren vanuit de he- poort uit de aarde open werd en dus daar water op kwam. Oh, I learned in Sunday school the flood was 40 days. Ja, wij hebben op zondag school geleerd dat de zonvloed slechts 40 dagen was. It was almost half a year. Maar het was bijna een half jaar. Waters coming from inside the earth, stored there from the creation. Maar dat regende niet alleen 40 dagen van boven, maar 150 dagen vanuit de aarde zelf. You see this in Job, in Psalms, in Proverbs. En dat is dus niet alleen in Genesis, maar ook in Job. The Bible has spreken. The Bible has more to say about the flood than you realize. Dus als je daar op gefocust bent, dan zien we dat de Bijbel veel meer vertelt over de zonvloed dan wij vaak ons beseffen. De Bijbel says that God had those waters sitting there waiting for that moment. En de Bijbel zegt dat God die wateren onder de aarde verborgen hield tot het moment van het oordeel. En hier Isaiah sees these same portals from above and below opening up again. En we zien in uh, dat de profeet Jezaja het profetische visioen heeft in hoofdstuk 24 dat die poort van de hemel en de sluis van de aarde weer beide geopend wordt. To let in the fiery judgment of God this Om dan het vuuroordeel van God over de aarde te brengen. This is one of the scariest. It's probably the scariest chapter in the Bible. To Dit me. is misschien wel het het moeilijkste hoofdstuk, het beangstigende But, hoofdstuk uit de hele Bijbel. I, somehow I'm not so worried about a dragon with uh, seven heads and ten horns and what. Persoonlijk ben ik niet zo uh, bevreesd over een grote draak met tien hoornen en uh, zeven koppen. But listen to this. Maar uh, luister hier naar. What happens when these portals open? Want wat gaat er gebeuren als deze to poorten the, open worden? To let in the judgment of God. Zodat het uh, oordeel van God binnenbrengt. The earth. De aarde. The earth we stand upon. Dat de aarde waarop we staan. The earth that God gave us to tend. De aarde die God ons gaf om te bewonen. It is violently broken. En die wordt gebroken. The earth is split open. Dat de aarde opengebarsten wordt. The earth is shaken. Dat de aarde gaat wankelen. The earth shall reel to and fro like a drunkard. Dat de aarde zal bewegen als een dronkaard. It's going to teeter like a hut. Het zal uh, gaan schudden als een hut. Its transgression shall be heavy upon it. En dat de orde van God zwaar op ons zullen rusten. And it will fall and not rise again. Haar overtreding zal zwaar op het drukken. Ze zal neervallen en niet meer opstaan. This is the earth we live on. Dat is de aarde waarop we leven. And that we depend on. En waar we ook van afhankelijk zijn. But it ends in a good place. Maar het einde gelukkig There's met een hoopvolle boodschap. There's some good things boodschap. in chapter 24 of Isaiah. Want er is ook in dat oordeel nog hoop op het eind. Somewhere around chapters uh, verses 14, 15, you, you, it's talking before about how men's drinking songs do not even bring them joy anymore. In het uh, centrum van dat hoofdstuk gaat het over dat mensen zingen, maar dat dat gezang hun niet eens meer vreugde geeft. But you, you find a righteous remnant there. Maar er zal en dan vind je ook dat er een heilige rest zal zijn. Who are worshiping the Lord in the dawning light. Dat zij de Heer aanbidden alvast met visie op de morgenstond oh, wanneer het doorbreekt. The darkness before the dawn. En het zal zijn als de duisternis voordat de zon doorbreekt. But there is a people who know that there is a dawning of a messianic age. Dat mensen leven met de hoop dat er een messiaans rijk komt. And they're holding on to the Lord. En daarom houden ze het vast en vol aan de Heer. And the chapter ends. En het hoofdstuk eindigt with the binding of the hosts on high. Dat ze met het um, de, de hier in de lucht gebonden gaat worden. And the kings of the earth, en de koningen van de aarde gebonden zullen worden. Probably spiritual rulers, en vooral uh, zeg maar de geestelijke machten en de hemelse En die zullen gebonden worden. In a pit. En die zullen uh, gezet worden in een Does gevangenis. Sound like the flood story? En komt dat overeen met de uh, 
het verhaal van de zonvloed. Peter en Jude both talk about Want it. Want Peters en Judas hebben het erbij over. This is where John in Revelation gets the idea of Satan will be bound for a thousand years from this chapter. En uit dit hoofdstuk is wat Johannes op Patmos in Openbaring het idee vandaan heeft en gewoon geciteerd uit and Jesaja 24 dat de Satan gebonden wordt en in een put in een afgrond gegooid gegooid wordt. And when they're bound, then the moon will be disgraced. En dan zal ook de volle maan rood worden van schaamte. And the sun is ashamed. En de gloeiende zon zal beschaamd worden. For the Lord of hosts will reign on Mount Zion. Als de Heer van de legermachten zal regeren. And in Jerusalem before his elders gloriously. Op de berg Sion en in Jeruzalem voor zijn oudsten. I believe Jesus read this chapter. En voor zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. He understood what it was saying. Uh, who is saying? He, Jesus understood oh. what it was saying. En Jezus begreep wat dit betekende. And he read himself into it. En Jezus las zichzelf daarin. And therefore he was able to say. En daarom is Jezus in staat om te zeggen. Oh, as in the days of Noah. Het zal zijn als in de dagen van Noah. Something like that turmoil in the days of Noah. Zoals in die stormvloed en uh, die zonvloed van de dagen so van Noah. So will it be in the coming. Zo so zal het ook zijn wanneer of, Jezus of terugkomt. Son of man. Van de zoon des mensen. Hallelujah. It ends in a good place, saint. En dus <laughs> gelukkig eindigt dit hoofdstuk and in een hoopvolle And the chapter has a righteous remnant in it. And het hoofdstuk spreekt over een rechtvaardige rest in deze situatie. Just like the flood story. Net als het verhaal met Noach dat hij en zijn zijnen gered werden. But why is all this happening? Maar waarom gebeurt het allemaal? Why is God come to this point again where he's ready to destroy all flesh? Maar hoe komt het zoals in de dagen van Noach dat God uh, uh, gereed was met die wereld? Verse Deel five. Afgaan. Hoe kan het dan dat God nu weer gewoon gereed is met die wereld? Verse 5 says the earth is also defiled under its inhabitants. Want uh, dit hoofdstuk zegt in vers 5 dat de aarde vol is van de ongerechtigheden tegen God. Because they have transgressed the laws, ze changed he- the ordinance. Ze hebben de wetten overtreden en elke verordening veranderd. They have broken the everlasting covenant. He- ze hebben het eeuwig verbond verbroken. What does, what does he mean, everlasting covenant? En wat betekent dit bij Jezaja en waarom haalt Jezus dat aan over dat eeuwig verbond? By the time of Isaiah the prophet. Want in de tijd van Jezaja de profeet. You have God's covenant with Abraham. Had je het verbond van His covenant with Abraham. Moses. Het verbond met Moses. His covenant with David. Het verbond met David. Is it referring to one of them? En wordt het gerefereerd naar een van die drie verbonden? They were all made with Israel. Want al die drie met Abraham en Moses met David zijn allemaal met Israël gesloten. Here we're talking about a covenant that applies to all humans. Dit eeuwige all verbond the earth. is met de hele mensheid gesloten. And it says they broken the Brit Olam. En ze hebben het Brit Olam, dus covenant. het eeuwige verbond verbroken. And it just so happens that's what God calls his covenant with Noah. En dat is ook hoe God het verbond met Noach noemt. A Brit Olam, een uh, eeuwig verbond made with Noah, wat al met Noah gesloten is. And all living things on earth. En met alle levende schepselen op aarde. Genesis 9:16. Genesis 9 vers 16. Oh, that rainbow was in the cloud. Dat de regenboog in de wolken was. As a reminder of the everlasting covenant between God. Als een teken God. van het eeuwige verbond wat God met de schepselen The Brit Olam it says in Hebrew. <laughs> dat in het Hebreeuws Brit Olam het eeuwige verbond between, met de mensheid gesho- gesloten heeft. Between God and every living creature of all flesh that is on the earth. Uh, ik lees Genesis 9, vers 16. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. Isaiah sees a day when the human race is, is breaking God's covenant with Noah. Dus Jezaja ziet al profetisch een dag dat de mensheid het verbond wat met Noah gesloten is, verbreekt. What, what is it talking about? Waar heeft Jezaja het over? Our Jewish friends talk about the seven Noahide laws. Is that it? Ja, zijn dat dan die zeven Noachitische wetten? 
It just so happens that the covenant with Noah has, has a condition. It has a rule. Ja, het evenverbond wat God met Noah sloot had een voorwaarde. And to understand it, om dat te begrijpen, we we need to understand there are many parallels between the creation story Genesis 1 and 2 and the flood story Genesis 9 6 through 10. Want er is een bepaalde parallel tussen Genesis 1 en 2 de uh, geschiedenis van de schepping en Genesis 9 wanneer de uh, 6 through 10 de, van, six van 6 tot 10 wanneer het wordt omgedraaid en vernieuwd wordt na Noach. You you have the spirit of God hovering over the panim of the tehom, the face of the deep. We hebben al dat de ruach Elohim maar geven dat panet home dat is uh, dat de geest gods deed de wateren broeden. In Hebrew you see Abra- uh, Noah releases a dove. En dat Noah eerst een duif uitliet. It's like a type of the Holy Spirit. Als een beeld van de Heilige Geest. And it hovers over the panim of the Tehom. En ook over uh, het water oppervlak. Over the face of the water. Over uh, het vl- oppervlakte van de water. In the creation you have the water separating from the dry ground. En in Genesis 1 dat uh, God een scheiding maakt. Tussen de wateren. And you have it again after the flood when the waters dry up. En ook na de zonvloed dat de wateren weer Hebrew, aan de kant moeten en dus weer droge grond naar voren laten. In the original komt. Hebrew it's a similar wording. In het Hebreeuws is een uh, parallel woord. Many parallels between Adam and Noah. Zo zijn er vele parallellen tussen Adam en Noach. Adam was a tiller of the ground. Um, He, he was a farmer. Oh, oh ja. Adam was een bewerker <laughs> van de aarde. Ja, ja. In wezen een tuinman. Noah planted a vineyard. Ook Noach plantte een wijngaard. Uh, Adam was told to multiply, replenish the earth. Ook aan Adam werd de opdracht gegeven om te vermenigvuldigen. Noah was told the same thing. Ook aan Noach wordt hetzelfde weer opgedragen. Adam was given a rule. Aan Adam werd een leefregel gegeven. He had one rule. Hij had maar één leefregel. And we see it here. En dat zien we hier in Genesis, Genesis 2. 2. Genesis 2 vers 16. The Lord commanded the man saying of every tree of the garden you may eat freely but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat for in that day that you eat of it you shall surely die. En in Genesis 2 vers 16 en 17 en God had één leefregel één gebod aan Noah aan de mens aan Adam zeggende van alle bomen in de hof mag je eten maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad want Wanneer je daarvan eet, op die dag zul je zeker sterven. Adam, was placed in paradise. Adam werd geplaatst in het paradijs. God gave him everything he needed. En God gaf hem alles wat hij nodig had. And he could enjoy it forever. He just had one rule. En hij kon er eeuwigdurig van genieten. Het slechts één leefregel. And he blew it. Maar Do we get the, you know, do we put ja, ourselves in that place? De ene regel overtrat hij. How long could we have held out? Hoe lang zouden wij het volgehouden hebben in het paradijs you met die th- ene leefregel? You ever think about that? Hebben we daar alles over nagedacht? You know, we have a rule. Wij, ook wij hebben een leefregel van God gekregen. Here it is. Hier het is. This is in Genesis 9. En in Genesis 9. When God lays out his covenant with Noah. Wanneer God zijn verbond met Noah. Just as Adam had a rule. Zoals Adam een leefregel een gebod had. We have a rule. Hebben wij ook een leefregel. We tend to skip over it. Maar wij willen er vaak omheen of Adam, overheen of langs. Because Adam was told the consequence. Want aan Adam werd het gevolg verteld. If he ate of the tree. Als hij van die boom van kennis goede kwaad eet. You shall surely die. Dan zul je zeker sterven. Here is a similar rule. Ook bij Noach is eenzelfde regel. You can see the parallel. En je ziet het de parallel. Oh, I've given you moving things. Everything that lives shall be food for you. Um, in vers 15, als ik aan mijn verbond zal denken. Verse 3. Verse 3. 9, 6. 9, 3. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Adam was told, I've given you everything in this garden to eat, just don't eat of that tree. Aan Adam werd alles gegeven wat waar te eten is in die paradijshof van Eden, here, behalve van die boom van kennis goed. Hier Noah en his, his family were told, I've given you every moving thing, even the animals you can eat now, just like the green herbs. En ook hier in, in Noach wordt dan gegeven dat God zegt, je mag van alle dieren eten. But... Maar 
You shall not eat flesh with its life. Maar je zult niet het vlees met that zijn bloed is, eten. That is with its blood. Dat is het bloed in het want het bloed is het leven. So is this just a dietary rule? Dus dat is met name een voedselwet. If uh, if we eat uh, you know a big piece of fillet that's just seared on the outside. Dus als we vooral vlees eten waar nog dat bloed in zit. Or sushi. Of sushi. <laughs> are, fish, we, are we breaking this rule? Dan breken we deze wetmatigheid. Ah, uh, there's more to it. Maar er is nog meer over te zeggen. Surely for your lifeblood I will demand a reckoning. Want ik zal voorzeker ik zal verzel, vergelding eisen van uw bloed voor uw levens. This is the first place in the Bible. Maar dit is de eerste plaats in de Bijbel. That we find this principle, very important principle. Waar we een belangrijk principe van God zien. That every human will one day stand before God and give an account for their lives. Dat God wanneer we allemaal voor die stoel van God staan, dat we dus verantwoordelijk moeten doen. Wat hebben we gedaan? That should get us our attention. En dat zou onze aandacht moeten. But how many times do we pass over this? Maar hoe vaak gaan we er wel niet met de ogen mee? How many really knew there was a rule, a condition? Hoeveel van ons weten niet eens dat er zo'n regel is? Oh, we hear God's not going to destroy the the world by water anymore. Want we denken, ach, de wereld gaat niet meer ten onder door het water. And we just think we don't have any any problem. En uh, ach, dus hebben we geen probleem. And you just leave the covenant with Noah behind and enjoy the season. En laten we dus uh, dat eeuwige verbond met Noah gewoon achterweg en we genieten van het heden. And God doesn't waste his breath. Maar God gaat zijn geest he, niet verliezen. If he sets a rule. Als hij een regel geeft. I can guarantee you there is a consequence for breaking it. Dan kan ik u garanderen uit de Bijbel dat er een consequentie een gevolg is. He just doesn't spell it out here. Maar God geeft het niet direct in detail hier. But it's here. Maar het principe staat hier. Then you have it's basically a prohibition on murder. Het is in wezen een verbod om moord te plegen. Which is one of the seven Noahide laws. En dat is een van die zeven Noachitische wetten. But then it ends with this. Maar het eindigt hiermee. For in the image of God he made man. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. The whole foundation of what God is trying to say here. Het fundament van wat God hier allemaal wil vertellen. Is that man is a special creation of God. Dat de mens een speciaal iets iemand in de schepping is. Made in his image. Naar het beeld van God geschapen. This concept already appears in Genesis 1 when man is spoken into existence. En dat is ook al bij Adam uitgelegd. Toen de mens ontstond. It already appears a couple places in dus scripture. Bij de schepping was het al een aantal keer in de schrift. This is the first time God actually tells us this. Maar hier is de eerste keer dat God het expliciet benoemt aan Noach. That we are a special creation. Dat wij een speciaal schepping zijn. We're the one thing in all of creation that is most like our maker. Dat de, de mens de, de enige in de schepping is die het meeste lijkt op de schepper. The thing that he most wants to have fellowship with. En waar God ook als meeste, als ultieme, ook gemeenschap mee wil hebben. This is what the rule of the Noahide covenant is. Maar dit is de regel in het verbond met Noach. And we ask, need to ask how have we broken it. En dan moeten we ons afvragen hoe hebben we dat nou naast ons neergelegd, verbroken. I, uh, uh, scholars call it the, the, the concept of amage dea. Amage dea. Oh, yeah. um, in theologie is het het beeld van God, imago dei. And what God is saying en wat God zegt, is that man is the crown of the creation dat around de us. mens is de kroon op de schepping van God. We're given dominion to rule over it. En wij hebben macht gekregen om over de schepping And te heersen. And we're the closest heersen. thing in creation to God. En we zijn het dichtste in de schepping bij God. And we need to treat ourselves each way, that way. En zo moeten we ook elkaar behandelen. We need to have a high view of man. Dus moeten we ook een hoog perspectief As the, op de mens hebben. as the closest thing in all creation to Dat God. Naar het beeld van God gemaakt zijn. So don't go and eat an animal alive while its heart is still being like a, a lion does a water buffalo. Dus 
we moeten niet zo handelen zoals een leeuw, bijvoorbeeld een waterbuffalo, eet, dat hij nog levend is en het hart nog uh, slaat. Wij moeten het dier zo niet eten. Have some respect for yourself. Dus heb ook respect juist voor jezelf. Clean your food. Dat je het voedsel schoonmaakt. Cook it. En kook het. Have some dignity. Heb waardigheid eerst in jezelf. And respect. En respect. For yourself. Voor jezelf. And every other human. Maar ook voor alle andere mensen. Because you're the closest thing to God in Omdat wij creation. het dichtst bij God staan in de schepping. And God is telling Noah and everyone who descends from him. En God vertelt aan Noah en al zijn nakomelingen. In this new season, in this new order. In deze nieuwe orde. I've placed you at a certain level. Heb ik u op een bepaald hoogte gebracht. We're made a little lower than the angels. We zijn slechts een klein Iets onder de Through engelen Christ gezet. One day will be like them and rule over them. En eenmaal zullen we zelfs over de engelen gesteld worden. But you're higher than the animals. Maar we zijn veel hoger dan so de beesten. So draw a, a de big, thick line between you and them. Dus heb ook een grote scheiding tussen de mens en de dieren. This is the rule. Dat is de wet van God. And if we understand this principle in full. En als we dit principe te volle kennen. We We should know that when God knelt down to make Adam out of clay en in Genesis 2. En in Genesis 2 wanneer God zich buigt naar de Adam vanuit de stof der aarde de mens te creëren. He was actually making the bodily form that God himself would come and dwell in one day forever. En dat God in wezen dan al de lichamelijke omhulling maakt, creëert, om eindelijk en uiteindelijk dat God zelf in zijn zoon in dat lichaam komt. God said, I'm gonna come and dwell in one dat of God these. zegt, ik kom in een van die He wanted to dwell in one of these. Dat God in een van die schepselen Because wil wonen. God wants to come tabernacle with us, to dwell with Want God us. wil onder ons tabernakelen. And he's God in approachable form, Jesus. And juist in Jezus zien we God lichamelijk. How does that change your view of yourself? And hoe verandert dat je beeld naar jezelf? That God actually wanted to dwell in one of these. Dat uiteindelijk God ook in ons wil wonen. Forever. En zelfs voor eeuwig. How does it change your view of each other? En dat hoe verandert dat je beeld naar elkaar? This is the rule. Dit is de regel die God Have some respect for yourself. Heb respect voor jezelf. That promised redeemer who's coming. Want de beloofde verlosser die He's komt. Be just like you. Hij zal net zo zijn of hij net zoals hem. Oh, Jesus came in the flesh. Want Jezus kwam <laughs> in het vlees. And today there's a man in heaven. En er is nu een mens in de hemel. Eternal, immortal body. En eeuwig en onsterfelijk. And when he comes again, en wanneer hij weer komt, we shall be like him. Zullen wij zijn zoals hij. How have we broken this rule? Maar hoe hebben we die wet van God verbroken? Isaiah says there's coming a time. Uh, in Jesaja hebben we gelezen, er komt een tijd. When the whole human race. Wanneer de hele mensheid. Is going to be in violation. In um, wederspannigheid met die wetgeving. Of the one rule we were given. Van die ene wet die wij hebben gekregen. Just like Adam. Net zoals Adam één wet had. Given a rule. How have we broken it? Hoe hebben we die ene wet van God dan nu verbroken? When I say we are living in the days of Noah, als ik zeg dat we zijn als en leven in de tijd van Noah, it's just as easy to call it the days of Darwin. Je kunt tegenwoordig ook zeggen, het zijn de dagen van Darwin. I believe we're already in this time period of God's decision to judge the world. Want ik denk dat we al leven in de tijd van de V-day, van D-day, and is carrying out of the judgment. Maar dat zal worden V-day because of uh, the mainstream acceptance. Of Darwinian evolution. Omdat vooral in de wetenschap al onbreed wordt gedragen het geloof in het evolutionisme Which is a van Darwin. It is a direct attack on the one rule we were given in the covenant with Noah. Omdat die evolutie leert de directe vernietiging is van die ene regel die God aan Noah gaf. It says we were not we are not a special creation of God made in his image. Van Darwin zegt nee, we zijn niet uh, bijzonder. We zijn niet naar het beeld van God gemaakt. We're no different than the animals. We zijn niks anders dan de dieren. 
In fact, we came from them. In feite kwamen vanuit de dieren. Does everyone see this? En ziet u dat? When I say days of Darwin, dat ik zeg uh, in de dagen van Darwin. I'm 60 years old. Ik ben nu 60. Born in 1959. Uh, geboren in 19. Uh, even 59. Even uh, he he published. Uh, I was it was a hundred years. I was born 100 years exactly after Darwin published ik ben Origin geboren of Species. Precies 100 jaar nadat het boek van uh, het uh, begin van de van de species van de van de ja, uh, Origin of Species. Ja, de, de Engelse titel oh, Origin okay. of Species, maar dat is het natuurlijk begin van alle leven. Ja. Yeah. And it, that lie had already so saturated and perme- permeated our cultures and our learning. En die leugen van honderd jaar daarvoor had inmiddels al de hele wetenschappelijke wereld that, beïnvloed. That even the world I was born into 60 years ago had en, already been so impacted by. En juist in de 60 jaar toen hij geboren is had het de wereld al zo beïnvloed. Jesus said that a good tree cannot bear bad fruit nor can a bad tree bear good fruit. En Jezus zegt dat een goede boom kan alleen goede vruchten voortbrengen and en een there, slechte boom geen goede. There has been no good fruit from the lie of Darwinian evolution. En er is nou, one. is nou geen enkel goede vrucht uit die boom van het Darwinisme van de evolutionisme. In fact, nothing but a history of bad fruit. Is alleen maar een geschiedenis van alleen maar slecht fruit. Here I've got a quote from the diary of Anne Frank. Ik heb hier een uh, citaat van het uh, dagboek van Anne Frank. You know her. U kent uh, Anne Frank. This from her diary, be brave. En uh, hier staat uh, in haar dagboek, wees uh, Sterk. God has never deserted our people. Want God heeft nooit zijn volk verlaten. Expressing faith in God. Dus dat is haar geloof in God. Through the ages Jews have had to suffer. Want door de eeuwen heen moesten Joden lijden. The weak shall fall. En de zwakken zullen vallen. And the strong shall survive and not be defeated. En de sterken zullen overleven en niet uh, verslagen worden. Here we see our dear Anne Frank. En hier zien we onze geliefde Anne Frank. Expressing a faith in God. En die haar geloof in God beleidt. And without even realizing. Maar zonder het te verder te beseffen. It's just what she's been taught. Maar dit is precies wat haar geleerd is. Oh, natural selection. De natuurlijke selectie. The weak die off, the dat de zwakken zullen afsterven. En alleen de sterke zal overleven. Dus dat is een gewoon Darwinische and, evolutietheer. And she doesn't even know en ze weet het niet eens. That there's a link dat er een lijn is tussen Darwin and the Nazis scientific racism. en er is een, ze wist het niet, maar er is een lijn tussen het evolutionisme van Darwin en de selectieprocedures van de nazi's. That led them to slaughter six million Jews. Dat uiteindelijk de nazi's ertoe kon overtuigen dat ze gewoon die 6 miljoen wel moesten afslachten. I have three chapters in the book Floodgates. Ik heb daar drie hoofdstukken over in mijn boek uh, Laying de out how Darwinian evolution. Hoe dat Darwinisme produced eugenics. Uiteindelijk genetica. And scientific racism. En uh, wetenschappelijke racisme. Fed their Arianism. Uiteindelijk ook tot het Arianisme van And Hitler. even though Christian anti-Semitism, we know this. En zelfs christelijk antisemitisme heeft het gevoel. Had also so uh, uh, impacted dus dat, Europeans. Dus dat, um, dat principe van Darwin van dat zwakken die zullen afsterven en alleen de sterken yeah, zullen he, overwinnen, he, dat gaat in heel veel Theologieën en religies en ideologieën door. Hitler had many Christian accomplices in the Holocaust. Ja, we, want we, know this. we weten dat Hitler veel christelijke handlangers had. And we, we as the Christian embassy try to deal with that, that sad legacy. En wij ook als christelijke ambassade proberen natuurlijk in het reine te komen met deze But Hitler and vreemde the, en uh, verderfelijke achtergrond. Hitler and the core Nazis maar Hitler en de kern van de nazi's rejected the Christian ethic as too weak. Maar die vond dat de christelijke ethiek te, wa- te zwak was. And they justified their extermination on the, of the Jews. En hebben hun uh, exterminatie van de Joden gerechtvaardigd on scientific grounds. Op wetenschappelijke gronden. 
using Darwinism. En met name om dat Darwinisme daarin te gebruiken. Did you know this? Wist u dat? Darwinism also fed communism. Maar ook vanuit het Darwinisme is ook communisme gevoed. It was so seductive. En het was zo selectief. To challenge the established churches and the crowns of Europe. En dat ook de kerken uitdaagden, maar ook de koningshuizen in Europa. And as they topple, here comes this atheistic communism. En toen kwam ineens het atheistisch communisme. Which was able to gain traction. Dat vooral ook uh, kon doorgroeien. Because science Omdat said de wetenschap hun there voedde. is no God. En die uiteindelijk de wetenschap zei: er is toch geen God. And we're just like the animals. En we zijn net als de mensen. The death mills of abortion. Dus ook de doodsmolens van de abortie. The acceptance of homosexuality. En de uh, acceptatie van homoseksualiteit. En ook de militante atheïsme van onze dag. It all at the feet of Darwinian evolution. Komt uiteindelijk, volgens David, uh, David uit het Darwinisme <laughs> voort. Wait a minute, that, that's, that's a heavy charge. Maar kijk uit, dat is nogal een beschuldiging. But it's true. Maar het is wel de waarheid. The human race. De menselijke ras. Has used Darwinism heeft het Darwinisme gebruikt as a scientific excuse. als een wetenschappelijk excuus. It's like a, a facade, a cloak als een soort on. dekmantel. Oh, it sounds intelligent. Want dat uh, klinkt wel intelligent. Oh, science has proven. Want ja, de wetenschap <laughs> heeft het uh, We've used gezegd. It as an excuse maar we hebben het mooi gebruikt als een to walk away from excuse any moral accountability to God. om weg te gaan van de ethische verantwoordelijkheid die we tegen God hebben. And even the world you and I were all born into en ook de wereld waar we allemaal in geboren was zijn already saturated with was al, een, al, een doordring, al lang doordringt met dat Darwinisme. God told Noah in his covenant, en God zei aan Noach met zijn verbond everyone will stand and give an account for their lives. Want uiteindelijk zal voor mijn troon iedereen uh, verantwoording moet doen over wat hij gedaan heeft in zijn oh, leven. Today we say science is proven. There is no God. Maar tegenwoordig hebben we een mooie instoplap. Oh nee, de wetenschap oh, heeft ons big bang and 13.8 billion year and all of that. En al in die Big Bang theorie <laughs> is uh, doe maar. And the impact is this. Maar de impact gevolg is. If you've left the moral absolutes of the Bible. Als je de morele standaarden uit de Bijbel You become your own small g God. Dan word je je kleine eigen je eigen that God. That temptation to Eve in the garden. Want dat was natuurlijk ook al de verleiding oh, aan Eva. The day you eat of this tree. Want uh, de verzoeking aan Eva was oh de dag wanneer jij van de like him knowing good van uh, die je boom zult eten zult je net zo zijn als God. And we now have seven billion little gods walking walking around the earth. En nu hebben we zeven miljard And Kleine every, godjes op deze wereld. And every one of us gets to decide on our own en en ieder good. moet individueel beslissen wat and ze bad. doen. And we have people uh, arguing and arguing over whose moral standards are better. En uh, mensen debatteren over wie zijn morele wetten zijn beter. And how can we hate gays? En hoe kunnen we ook homo's uh, haten of iets anders? I tell you, I'm going to stick with the godly standard. Maar ik wil juist ook met en staan op de beloften van God. God put me in a certain order. Well, God heeft ons in een bepaalde He orde neergezet. Hij heeft mij geschapen. He decides what's right and wrong. En hij beslist wat goed en wat slecht is. And I, I, I put my life at great peril, eternal peril. En ik uh, zet mijn leven in een um, waagschaal. By deciding these things for myself. Maar ik heb juist dit besloten voor mezelf. Many today they they use science to either just discard with God and uh, velen in het leven die denken nou we doen weg met God or they lower their image of God of dat ze het um, niveau van God and you, verlagen you, beeld you van hear, God you hear this all the time Darwin wrote it in his notes and Darwin zei het schreef het al in zijn aantekeningen someone wrote him and saying renounce this heresy en iemand die schreef hem van uh, uh, Leg deze ketterij aan de kant. And he wrote back, he said, the, the world is such a cruel place. Maar uh, David schreef terug, that, de aarde is zo'n goede plek. I can't believe in a benevolent God. Dus ik kan niet uh, geloven in een scheppende God. And people today, you know, the world is broken. En inderdaad, de wereld is gebroken. 
Hallelujah. It's broken. De wereld is gebroken. But God allowed this world to become broken. Maar God liet het toe dat deze wereld gebroken werd. In order to keep that out of heaven. Omdat die gebroken wereld uit de hemel weg te halen. But people today say it's so broken. I could have done a better job of making this world. Maar mensen zeggen de wereld is zodanig gebroken. Ik had het beter kunnen doen. I still believe in a perfect good God. Maar ik geloof in een persoonlijk, in een goede en een almachtige God. And I believe eternity is wonderful. En dat in de eeuwigheid het goed zal zijn. And all the brokenness in this world. En dat al die gebrokenheid in deze wereld. It's our fault. Is uiteindelijk onze schuld. And nature suffers from our sin. En de natuur en de milieu lijdt eronder. Adam and Eve ate the apple. Adam and Eve die aten van de vrucht. Death entered the world. En toen kwam de dood in de wereld. Impacted nature. En heeft zelfs de natuur beïnvloed. I believe beïnvloed. God is already in this process. En ik geloof dat God al lang in het you proces is. You read it is. in Romans 1. En dat lees in Romeinen 1. He gave them over to their vain imagination. Maar God gaf hen over aan hun slechte gedachten. To their vile passions. Om aan hun passies te voldoen. They removed God from their knowledge. Want ze deden God aan de kant. He's talking about the pre-flood world. En daar wordt gezegd over de, um, uh, de generatie voor de vloed. And it is a perfect description of our day. En dat is een, ook een perfecte beeld van deze tijd. And there is this lie that we now understand the process of evolution. En dat is de leugen die we nu gaan ontdekken over dat evolutie. That, that science is telling us we can now sort of manage and control. Our own evolution going forward of the human race. Dat de wetenschap nu zover is, is nou we kunnen nu uiteindelijk onze eigen And evolutie verder doen. Accelerate. We kunnen zelfs verder gaan. Our evolution to to create a superhuman race. Dat we zelfs een super menselijk ras zullen en kunnen kweken. This book I've written, it's for the young generation. En het vooral een boek wat ik gelezen heb, wat voor de jongeren. Because you're going to face moral and ethical questions that we can't even imagine yet. Want de jongere generatie komt in een tijd waarin dingen zullen ontstaan en gezien zullen worden die wij ons nog niet eens kunnen voorstellen. This lie that is driving the biomedical advances in this search for longevity and changing and people changing sexes and and all and 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 tampering with our our genetic makeup as in the nature of Adam. Dat de mensheid zelf in die leugen gelooft dat ze uiteindelijk zelf wel door zo biometrisch onze genetica kunnen veranderen. DNA dat we het verschil tussen man en vrouw niet meer weten. Wij kunnen het zelf al regelen. And I believe we are crossing that final line with God. En ik geloof dat we nu die regel van God aan het overschrijden zijn. We are in breach of the one command. We zijn in het bereik van dat ene gebod. Timon. Breuk. Oh, 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 the one command of the covenant with Noah. Dat we de, het verbond met Noah, de regel, dat we die overtreden. And we will soon incur God's fiery wrath from en we, above and below. En dan zullen we ook spoedig het orde van God vanuit de hemel en vanuit de aarde ontmoeten. Next one. This is a comet coming down in Russia around 10 years ago. And a comet die 10 jaar geleden in Rusland neerkwam. That it burned a path for about 100 miles. Dat hij een een bos heeft verbrand van 100 miles. Dozens of nuclear explosions. Het is heeft de kracht met vele nucleaire bommen. If you now go read through the book of Revelation, and as you new open Bible list, I was surprised. Then was I started understanding this. Om dit vooral te begrijpen. The recurring theme of judgment. Want het herhaalde idee over dat oordeel is fire, fire, and more fire. Gaat over vuur en vuur en nog meer vuur. Just like hit Sodom and Gomorrah. Net zoiets als toen het Sodom en Gomorrah raakte. Het komt vanuit de hemel. Oh, the star falls from heaven pollutes the water with wormwood. Wanneer er een een ster uit de hemel valt en de oppervlakte aarde. It comes from below. The Bible, the Revelation records several major earthquakes. En ook vanuit de aarde, want de openbaring voorspelt verschillende grote aardbevingen. And you have this release. 
of a horsemen of war. En dat ook die vier uh, paarden worden losgelaten om oorlog te voeren. The fires of man warring with each other. En dat ook met name de vuur die de mensen doen naar anderen om oorlog te voeren. The problem in the flood. En het probleem in de zonvloed was. Was that there was too much water. Water everywhere. Het probleem toen was dat er te veel water was. Go back and read Revelation now. Maar Ga dan terug of vooruit naar de openbaring. Dat dan een tekort aan water is. Dat de water de bomen turns, branden. The water turns to blood or to wormwood. En dat het water wordt omgekeerd veranderd in bloed. The earth is scorched from the heat of the sun. Dat de aarde verdord zal worden door de hitte van de zon. The problem is going to be you can't find a drop of water. Dat het pro- grote probleem zal zijn waar vind ik water? God is holy. Maar God is heilig. He is also a God of love. En hij is ook een God van liefde. When you understand these things, maar als je deze dingen begint te begrijpen, for sin. dan is er een gevolg op de zonde. I tell you, uh, revival. En daarom is het van belang over opwekking. Uh, it starts with a fear of God. En dat begint alleen met een Onzagwekkende heiligheid van God. May God grant us that today. En dat bid ik dat God ons dat in zijn genade geeft. Dat we de heiligheid van God leren zien. But he's made a way of escape. Want hij geeft een weg om hier aan te ontkomen. Jesus and the cross. Door Jezus en het kruis. And putting all our trust in him. En dat we al ons vertrouwen op hem zullen richten. Oh, we're going, we have a great hope. En daarom hebben we een grote hoop to be part of that righteous remnant ahead. dat we deel zullen zijn van die rechtvaardige rest die overwint. No, one back there. Over die Very quickly. Re- van de rechtvaardige rest. To be part of this righteous remnant. Om deel te zijn van de rechtvaardige rest. We gotta be like Noah. Zullen we moeten zijn zoals Noah. Do not join the growing rebellion around you. En uh, ga niet bij die grote kudde van mensen die rebellie hebben tegen God. The Bible says that Noah found favor in the sight of God. En de Bijbel zegt dat Noah vond genade in de ogen van de Almachtige. The Hebrew word there is gen gr- or grace. En het uh, Hebreeuwse woord is gen. It's this Geset. No, gen. 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 It's the same word that's used in Zechariah 12 from last night. The spirit okay, of grace and favor. En dat is hetzelfde woord wat ook in Zechariah 12 dat de genade, de geest van genade en gebeden over de inwoners van Jeruzalem zal komen. And the Jewish sages says it meant that Noah was given the ability to know right from wrong in God's eyes. En de Joodse geleerden zeggen dat Noach kreeg die genade van God om te onderscheiden tussen goed en kwaad. That's what, we have, Adam, to, that's what we have to cling to. En daar moeten we aan vasthouden. The Bible says, God said, my spirit won't always strive with man. En God zegt, mijn geest zal niet altijd tegen de mens wederstreven. If the Holy Spirit is still dealing with you en wanneer de Heilige sin, Geest nog steeds met u deelt over zonde, that's a good sign. dat is in één keer een goed teken. He hasn't given up on you. Dan heeft hij het nog niet aan u opgegeven. You gotta get rid of your sin. Maar je moet met je zonde But God komen. hasn't given up on you. Maar God heeft jou nog niet opgegeven. And he's there to work on your conscience and to, to En God wil aan ons geweten en aan ons leven werken om hen om ons te reinigen. Halleluja. Halleluja. helper. En dat en daarom is de Heilige Geest onze helper. Noah was a preacher of righteousness. En Noah was een prediker van de gerechtigheid. He knew how to take the love and the goodness and mercy of God. Hij wist wat het is om de genade en de liefde van God And the holiness of God that lashes out its sin. En de heiligheid van God die niet in de buurt van de zonde kan komen. What Paul said, behold the goodness and the severity of God. En wat Paulus ook aanhaalt dat de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. And Noah knew that they meet in the righteousness of God. En dat uh, Noach die zag dat die twee bij elkaar komen in de rechtvaardigheid van God. That he's fair. Dat God rechtvaardig he is. Gives en hij geeft altijd waarschuwing. He gives time for en hij geeft tijd tot bekering. He's long suffering. Hij uh, is langdurig om te wachten. Waiting for those who will come back om te wachten 
op allen die tot hem terugkeren. And we don't need to just measure, uh, major now on the love of God. We hoeven niet naar de, uh, de liefde van God te meten. Or the wrath of God. Of dat oordeel van God. We have to be able to speak to the righteousness of God. Maar die twee komen samen in de rechtvaardigheid van God. Which is both. Wat beide inhoudt. Now the ark served two purposes. En die ark van Noach had twee dingen. It was the means by which uh, Noah and his family were preserved through the flood. De ark gaf dat Noach en zijn gezin behouden werd door de zonvloed. And what saved them was not necessarily the wood. En wat hun um, heeft gered is niet direct het hout. But the pitch, the tar. Maar vooral de pek die er omheen was. God said, put tar inside and out. Dat uh, God zei dat hout moet besmeerd worden met pek van binnen en buiten. In the Hebrew word it's kafor. In het Hebreeuws is dat kafor. And this is found in the in Yom. Yom Suf. Yom Kippur. Oh 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 so, so, hey. Tested, yeah. Yeah. Okay. Dit woord is um, van kafor de pek wordt dus ook gevonden in de um, Meer van Galilea. That, that's nee. Oh, Yom Kippur. Oh, oh Yom Kippur. Oh, Yom yeah. Kippur. Sorry, ik dacht Yom Kippur. Dat is de, het water. Maar Yom Kippur is verzoening. Grote verzoening. Sorry. That seal on the ark. Dat het um, teken op de verzegeling van de ark. Is symbol of the blood of Jesus over your life. Is het symbool van het leven en het bloed van Jezus over ons leven. And Revelation says the judgments of God cannot come. En dat God zegt dat de orde van God niet kunnen komen. Until an angel has come and sealed the saints. Totdat een engel alle heiligen oh, verzegeld heeft. Hallelujah. Hallelujah. The, ur- the ark served a second purpose. En de ark was niet alleen tot redding. It preserved ook, Noah and his family. Heeft zijn Noah en zijn gezin gered. But it also served as the most unmistakable, clear warning sign to that generation they were about to be judged. Maar was ook het grote teken van God wat Noah moest bouwen tot teken voor de hele schepping, de mensheid van die dagen. And if we live in the days of Noah again. En als we nu weer in die dagen van Noah leven. Where is the ark? Waar is de ark? Where is the building of, of this ark that served as the clearest warning sign? Waar is die ark wat als een teken, als een ort gezien wordt door de hele mensheid? Dear saints, it is the building up of Zion. Geliefden, dat is het uh, herstel van Sion. Psalm 102. Psalm 102. This time of favor, this set time has come. Dat de wel aangename tijd is hier is aangebroken. And when the Lord shall build up Zion, dan zal God Zion opbouwen. He will appear in His glory. En dan zal God in zijn ho- glorie uh, verschijnen. Dear saints, the Geliefden, world has been warned for several thousand years. De aarde en de mensheid is al duizenden jaren gewaarschuwd. Every, everywhere the Hebrew prophets speak of that age of redemption. Iedere keer als de profeten het hebben over de eeuw van they bevrijding. Of a fiery judgment of God, dat, God, dat zij spreken over een vuuroordeel van God. Over, all the earth, over de hele wereld. The day of the Lord, dat is de dag van de Heer. We've been warned about it for generation Daar worden we generation. al generatie en generatie voor gewaarschuwd. And all these same passages. En al die uh, citaten. Connect the restoration of Israel. Hebben al een ding in gemeen to dat ze het teken voor die eindtijd is het herstel van Israël. Same events at the end of the age. Zo zal het ook zijn in de einddagen. So no one will have an excuse. Daarom heeft niemand in de wereld een excuus. And aren't you glad you're involved? En bent u niet blij dat u dit teken mag zien? In the building up of Zion. En dat u deel mag zijn in het herstel van this, Israël. This is the humble. En dit is Obedient. dat wij als nederige knechten van God Reverent work of Noah. hetzelfde werk deden van gerechtigheid which, om die uit te bouwen. Which the uh, book of Hebrews says condemned the rest of the world to the righteous judgment of God. En in Hebreeën staat ook die parallel doordat Noach de uh, prediker van gerechtigheid in ge Gehoorzaamheid die ark bouwde, zo mogen ook wij gehoorzaam bouwen aan het herstel van Israël, totdat die dagen van het oordeel van God zullen aanbreken. So don't worry if you get mocked like Noah was mocked. Dus uh, bekijk het als een eer wanneer 
Noach werd bespot door de mensen. Zo zullen wij ook bespot worden door anderen. Don't worry if people make fun of you or get angry with you because you support Israel. En wees er niet uh, rauwig om wanneer mensen je vreemd aankijken wanneer wij Israël zegenen. Don't worry supporten. about it. Wees er niet bedroefd over. You're being obedient to scripture. Want wij zijn gehoorzaam aan de schrift. And as we humbly build Zion. En als wij nederig meebouwen aan het herstel van Zion. It's called a ministry of condemnation. Dan is het eigenlijk ook een bediening van oordeel over de rest. A ministry of warning. Is een bediening van waarschuwen. Moses had it. Zoals Moses dat had. Says he had a ministry of condemnation and uh, death. Dat Moses had een bediening van oordeel en dood. How, how many of us go allow, uh, around with that on our, our ministry card? Uh, <laughs> ik weet niet of als u daar zo'n visitekaartje van hebt van uh, bediening van dood. Nee. But, een oordeel. But Paul says it was glorious. Maar Paulus zegt dat is glorieus. It's a humble work. En dat is een nederig werk. Sometimes you gotta be a little thick skin. En dan soms moet je een dikke huid hebben. But God is doing a work in us. Maar God uh, doet een werk door ons heen en to in accomplish ons. A certain purpose. Om tot een bepaald doel te komen. He's building up Zion. Omdat hij Zion aan het bouwen is. In order to redeem Zion. Om daarmee Zion te redden. So that they may receive the Son of Man. Zodat so Zion zal uitzien en Jeruzalem zal uitzien that en zeggen: son de zoon van God, de beloofde zoon van David. Amen. 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 It is all about. Het is allemaal over en omtrent. The coming of the Son of Man. Over de komst van de Zoon des Mensen. Amen. Amen. We keep our eyes on Him. En daarom zien we met onze ogen op naar Hem. And we're all going to be fine. En dan zullen we in de goede staat zijn. Hallelujah. Amen.